তো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তোমরা যাকে এখানে দেখছ সবাই নিশ্চয়ই চেনো তাকে সো আমি কেন মানে তার ভিডিওটা তোমাদের দেখাচ্ছি আস্তে আস্তে সবই বুঝবে তো তার জন্য একটা গান ডেডিকেট করে আমি ভিডিওটা স্টার্ট করব চলো দেখতে থাকো মেরি জিন্দগি সবারই মুঝকো গলে লগা কে বেঠা দিয়া ফলক পে মুঝে রাক সে উতর কে তেরে জেসা যার কহা কহা এসা যারা না যাদ করেগি দুনিযা तेरा मेरा अफसा ना हेलो हेलो आज के तो हेलो 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 करते ही होबे ना किंतु हमारे हेलो हेलो टा तुम्हारे कतटा पसंद आवे सेटा हम जानी ना माने मिलीर हेलो हेलो मध्ये मिली जे व्यापार आछे जे स्वीटनेस आछे आमी तो मिली के बोली माने बोले ओछि जे मिली तुम्ही होले हमारे सनशाइन माने होलो मिली होलो सबाई के एकदम लाइटनिंग कर द लाइट एट आलो एट सूर्यर आलोर मतन मिली सो एंड आई एम नॉट वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू मी एंड माय मॉम तो आज के वीडियो खूब खूब स्पेशल कारण कोनो एटा कंट्रोवर्सी ना किछु ना बेचे <laughs> कंटेंट पूजा 
পূজার কিন্তু অনেক ডেপথ আছে পূজার মনের ভেতরে অনেক অনেক বলেন আমাদের মানুষের ভেতরে কিন্তু আরেকটা মানুষ লুকিয়ে থাকে সেটা জানার কিন্তু খুব কম লোকে সেটা ক্ষমতা থাকে যে প্রকৃত ভালোবাসবে সেই শুধু জানতে পারে আর আমি তো পূজাকে প্রকৃত ভালোবাসি পূজাকে আমি চিনতে পারি দ্যাট ইজ নট পূজা পূজাকে যেটা তোমরা দেখছো অবভিয়াসলি সেটাও পূজা কিন্তু ওই পূজার ভেতরেও তার মনের ভেতরেও আরেকটা এই যে পূজা হলো বলে না একটা মানুষের ভেতরে আরেকটা মানুষ লুকিয়ে দেয় পূজা কিন্তু ওয়ান সার্ট অফ ভগবানের মতো পূজা আমাদের একটা ডক্টরের মতো আর পূজা কিন্তু আমাদের আয়ু বাড়াতে পারে এমন একটা পূজা আমাদের মাঝখানে যে পূজা আছে এটাই আমাদের আমরা ধন্য হয়ে যাচ্ছি আর ওয়াইটিতে স্পেশালি পূজার খুব দরকার কারণ পূজা জানি তুমি চ্যানেল খুলবে না তুমি মিলির চ্যানেলে আর মিলির কাছে পূজা হলো কি আর বলো মিলির বন্ধু বলো বোন বলো বাবা মা বলো মানে এরকমই পূজা আর কি আর পূজার মতো মানুষকে যে খারাপ কথা বলবে ওই যে ওই যে পাগলি চু ওই ছুমা আর কে অবভিয়াসলি মানে আগে বলেছিল কিন্তু এই যে এ বেশি করে বলে এই যে ঝুমা মানে ঝুমা কে আর কি বলো ঝুমা তো ফর্নিস ইজ আ ডেড বডি ডেড বডির কথা আর কি বলবো তো যে পূজাকে বলবে সে কত দূর একটা জঘন্যতম মানুষ হয় সেটা তো প্রুফ হয়েই গেছে আর দিনে দিনে সেটা প্রুফ হচ্ছে তো খুবই মানে আমি বলবো এবার পূজার ব্যাপারে কিছু একটু অ্যানালাইসিস করা যায় কি তাই না এটা কিন্তু আমি ওয়ান থেকে করছি আর এডিটিং মানে এডিটিং একটু করতে হবে কারণ যেহেতু ক্লিপিংসটা আমি দিয়েছি তো হ্যাঁ তো যেটা বলছি পূজার পূজা আমাদের হাসায় পূজা আমাদের এনার্জি দেয় পূজা আমাদের ভগবান পূজা আমাদের ডাক্তার পূজা আমাদের স্পেশালি কাউন্সিলার আমাদের মানে চারিদিকে যে অবস্থা শুধু ওয়াইটি কেন আমাদের চারিপাশে অল আর নেগেটিভিটি কত মানুষ ডিপ্রেশনে ভুগছে আমার মনে সব কটা বাড়িতে গিয়ে যদি পূজারটা সেশন দেয় না জমে যায় বস একদম জমে যায় পূজাকে আমি সাজেশন করব তুমি যদি চান্স পেতে তুমি যদি কেয়া মাসির বাড়ি चारिदिगे कत जन देखो डिप्रेशन भूगे कत हो जाए कत खराब घटना खराब खबर वाइटी কি হয়ে যাচ্ছে যাই হোক এই একটা মানুষের জন্য উই আর অ্যালাইভ ইন ওয়াইটি বলে আমার মনে হয় এই একটা মানুষ আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে তার কমেডি তার হাসি তার পজিটিভিটি আর তার মধ্যে ইটসেল ও যেখানে এসে পূজা দাঁড়াবে সেই জায়গাটা একটা পজিটিভ হয়ে যাবে সেই জায়গাটা একটা আলো আলো হয়ে যাবে তাই জন্য আমি পূজাকে কতবার বলেছি আমার বাড়িতে আসো একটু পায়ের ধুলোটা দাও যাতে তোমার এনার্জিতে তোমার মানে তোমার তোমাকে কাছে পে আমাদের চারিদিকে সব আলোতে আলো হয়ে যাক এবার এই পূজার মধ্যেও কিন্তু আরেকটা পূজা লুকি আছে যেহেতু পূজা নিয়ে যেহেতু দেখো আমরা হলো ভিডিও মানে ক্রিয়েটার কি আমরা হলো ক্রিয়েটার কন্টেন্ট ক্রিয়েটার এবার আমরা যখন কন্টেন্ট বানাচ্ছি ধরো কাউকে নিয়ে তো একটা বানাচ্ছি যে পজিটিভ বানাই নেগেটিভ বানাই তো তখন যখন ওই মানুষটাকে নিয়ে বানাই তো তখন তো মানুষটাকে আমরা বুঝি চিনি তারপর তাকে নিয়ে আমরা কটা মন্তব্য আমরা করতে পারবো সে নেগেটিভই করি পজিটিভই করি তো তার জন্য তাকে চেনাটা খুব জরুরি ওইভাবেই ভিডিওটা আমাদের দেখতে হবে আর এইভাবেই কিন্তু দেখতে হবে তবে গিয়ে তুমি একটা একটা মোটামুটি ঠিকঠাক ভিডিও নামাতে পারবে তো পূজাকে দেখেও আমার যেহেতু পূজাকে নিয়ে আমি কন্টেন্ট আজকে পূজাকে বানিয়েছি তো পূজার মধ্যেও কিন্তু আর একটা খুব সিরিয়াস ডিপ পূজা লুকিয়ে আছে এটা কি তোমরা জানো আর পূজা যদি আমি ঠিক কথা বলি তুমি তুমি তোমার মিলি চ্যাটার্জি চ্যানেল থেকে আমাকে কমেন্ট করো যে আমি পূজা কমেন্ট করছি বলে আর হলো যে পূজার মধ্যে আরেকটা পূজা লুকিয়ে আছে সেই পূজা কিন্তু খুব ডিপ ডে পূজা ইজ আ থিঙ্কার পূজা থিঙ্কিং করে পূজার যে স্টোরিজ তোমার ইনস্টাগ্রামে তো পূজার প্রচুর ফলোয়ার আছে আর আরও যারা মানে আমার যারা ভিউয়ার্স আছে তাকেও বলো মিলি চ্যাটার্জি মিলির সাথে যে পূজা পূজা গুপ্তা পূজা গুপ্তা ইনস্টাগ্রামে চলে যায় অনেক কিছু শিখতে পারবে আর পূজা রিলস উফ উফ আমি না আমি 
আমি তো প্রেমেই পড়ে যাচ্ছি একদম প্রেমে পড়ে যাচ্ছি আমি এখন আর নিজস্ব রিল আমার ভালো লাগছে না আমার খালি পূজার সাথে কোলাপ করি পূজার সাথে আমি ইয়ে করি খালি পূজা আর পূজা আর কি এইবার হ্যাঁ এবার যেটা বলছিলাম তো এই পুজি পূজা মেটা পুজি বলছি পূজা মেটার মধ্যে কিন্তু একটা আর আরেকটা মেয়ে লুকিয়ে আছে যে যে খুব থিঙ্কার সে যার থিঙ্কার যার থিঙ্কিংটা খুব ডিপ যে সব সবাইকে বোঝে সবাই যার মধ্যে প্রচন্ড ভালোবাসা আছে যে আচ্ছা মানে সেম টাইম শি ইজ আ ভেরি সাকসেসফুল ইন হোয়াট শি ইজ ডুইং মানে ইন হার কেরিয়ার পূজা কতটা উঁচুতে উঁচু লেভেলে কাজ করে সেটা কি তোমরা মানে যারা এই মানে জঘন্যতম কথা বলে হ্যাভ ইউ এভার হ্যাভ এনি আইডিয়া হোয়াট পূজা গুপ্তা ইজ কি ধরনের পূজা কাজ করে পূজো ওইভাবে থাকে বলে তোমরা একটা সুযোগ পাচ্ছ পূজা এত সুন্দর বাড়ি পুটা পরে এরকম এই যে আমি দেখো পূজার মতো এরকম একটা গেঞ্জি পরে পূজা বসে থাকে দ্যাট ইস কারণ সে খুব একটা সিম্পল সিটিতে বিলিভ করে সে একটা ভেতরে একটা সিম্পল মানুষ সে বোঝে যে যতই সে সাকসেসফুল হোক না কেন একটা মহান সাকসেসফুল মানুষের মধ্যে একটা সব থেকে যে অ্যাকচুয়ালি সাকসেসফুল হবে সে কিন্তু প্রচণ্ড ডাউন টু আর থাকবে সে সব থেকে অ্যাজ আ সিম্পল পার্সন হবে মানে তার সাথে মানে যে কোনো মানুষ কথা বলতে পারে সেই হলো আসল সাকসেসফুল সেটাই হলো পূজা তো পূজা খুব সিম্পল ভাবে বাড়িতে থাকে কিন্তু এই পূজার মধ্যেও কিন্তু আরেকটা পূজা লুকিয়ে আছে যে খুব ডিপ থিঙ্কার যে অনেক কিছু মানে ইমাজিনেশনে অনেক কিছু তার থিঙ্কিংটা খুব ডিপ আর কত কাজ করে বলে তো পূজা কি না কি কাজ করে পূজা আমাদের হাসাচ্ছে আমাদের এনার্জি দিচ্ছে আমাদের কাছে একটা ডক্টর সেম টাইম একটা কেরিয়ার ওয়াইজ পূজা কত একটা হাই স্ট্যান্ডার্ডে আছে পূজা তার বাড়ির সব কাজ করে পুজো থেকে শুরু করে সব কাজ করে আর টোটালি আর ফ্যামিলি ট্রেডিশনাল পার্সন অ্যাট দ্য সেম টাইম শি ইজ আ গ্রেট স্পিকার অ্যাট দ্য সেম টাইম সে তার আমার পুজো করছে অ্যাট দ্য সেম টাইম পূজা যখন ইংলিশ শুনেছে পূজা এই যে এই ঝুমা পাগলি এই ঝুমা চু এই পাগলি এই ওই পেমেন্ট পেয়েছিস না যাই হোক যে মানে এই যে মানুষটা পূজা সে ইজ অলরাউন্ডার মানে সে পুজো করছে সে বাড়ির সব কাজ করে দ্য সেম টাইম সে হিউজলি সাকসেসফুল আর যেটা ইংলিশ ইংলিশের কথা যেটা বলছিলাম হ্যাঁ সেটা তো বললাম ইলির কাছে পুজো একদম মাদার ফিগার এরকম মানে মানুষ যদি কাউ জীবনে থাকে মানে মিলি যেটা পেয়ে যাবে হ্যাঁ আমার জীবনে আছে সেটা হলো হ্যাঁ সেটা আমার মা সে মার ব্যাপারে আলাদা কিন্তু এরকম যদি মনে আমার মনে হয় যে আমার এরকম ধরনের মানুষ খুব দরকার মানে যে আমাকে মানে প্রচন্ড আমারই তার সাথে কথা বলে আমার শরীর ভালো হয়ে যাবে মানে আমার একটা ডক্টর খুব জরুরি ডক্টর মানে নট ফিজিক্যাল ডক্টর যে যার জন্য আমি ভালো থাকবো দ্যাট ইজ পূজা পূজাকে দেখলে আমার সেটাই মনে তো আর পূজা যে ইংলিশটা আমি বলছিলাম পূজা কি হোয়াট আর ওয়ে স্পিকার শি ইজ হ্যাভ ইউ এভার হ্যাভ এনি আইডিয়া মিস ঝুমা মিস পাগলি চু যে পূজার ব্যাপারে কথা বলা লাগে না পূজার বাবে কথা বলা নিজের মুখে নিজের পা দিয়ে দশটা লাথি মারবি আগে তারপরে কথা বলবো নিজের পা দিয়ে নিজের মুখে দশটা একশোটা লাথি মারবি ঠিক আছে তো এই হলো পূজা পূজার ইংলিশ এই পূজা জানো পূজা একবার বলেও ছিল যে একটু পূজা বলেছে বলে আমি কথাটা আমি বলতে পারি যে পূজা কিন্তু শাহরুখ খানের সাথেও দেখা করেছে মানে একসাথে একবার পূজা বলছিল যে টেবিলে মানে ডিনার করেছে কে কে আর টিমটার সাথে আর কি ওখানে শাহরুখও ছিল তো চিন্তা কর দ্যাট ইজ পূজা আর পূজা যেইভাবে থাকে বোঝা যায় পূজার এত ট্যালেন্ট এত মানে কাজের দিক থেকে এত অত হাই লেভেলে কাজ করে কি সাংঘাতিক পূজা ইংলিশ বলে কি সাংঘাতিকভাবে পূজা মানে হাইলি এডুকেটেড বোঝা যায় কারণ এই জন্যই পূজা পূজা এই জন্যই বলে আমাদের কাছে আমাদের বাড়িটিতে আমরা যারা আছি আমাদের কাছে আমরা বেঁচে আছি পূজার জন্য তো একটা টোটাল যদি আমি বলি ইস আ প্যাকেট পূজা আর যেটা বললাম পূজা তুমি আমাকে নিশ্চয়ই তুমি কমেন্ট করবে যে আমি বলেছি একটা এই পূজার ভেতরে আরেকটা পূজা লুকিয়ে আছে যে ভেরি একটা ডিপ পার্সন যে নিজস্ব দুনিয়াতে থাকতে ভালোবাসে নিজস্ব থট পার্সেন হ্যাঁ সবাইকে সারাক্ষণ সে জমিয়ে রাখে সে মজা করে থাকে সে সারাক্ষণ একটা মিলির কাছে সে একটা মায়ের মতো সারাক্ষণ মিলি মিলিকে হ্যাপিনেস দেয় মিলির জীবনের 
যত ভালো জিনিস আছে যত কিছু ভালো পাচ্ছে সে পূজার এনার্জিটা পূজার পজিটিভিটিটা আরো ওটা ভালো হয়ে যাচ্ছে এই সব তো আছে কিন্তু এই পূজার ভেতরে কি আরেকটা পূজা লুকিয়ে আছে যেটা আমি বললাম যেটা আমি স্টাডি করেছি তোমার ব্যাপারে তো সেটা তুমি আমাকে কমেন্ট করে তুমি জানো তো ওভারঅল দিস ইজ পূজা অ্যান্ড পূজা তুমি আছো আমি ভগবান কাছে প্রে করছি সব দিক থেকে তুমি খুব ভালো থাকো খুব সাকসেসফুল হও আরো অনেক সাকসেসফুল আরো তুমি প্লিজ প্লিজ বেশি করে মিলি চ্যাটার্জি চ্যানেলে আসো আর আমি তো রিকোয়েস্ট করবো তুমি প্লিজ তোমার চ্যানেল খোলো ইউ হ্যাভ দ্যাট মানে তো মানে রোস্টিং চ্যানেলই তুমি খোলো না সেটা কোনো ব্যাপার না মানে তুমি সব কিছু একসাথে হ্যান্ডেল করা তোমার হ্যাঁ ওইটাতে আমি আসি ওটা আমার আর ওর কমন একটা ব্যাপার আচ্ছা এই হলো পূজা শি ইজ অলরাউন্ড অ্যান্ড শি ইজ এ ডক্টর মানে ডক্টর মানে আমাদের জীবনে ডক্টর পূজার জন্যই আমরা বাইটিতে বেঁচে আছি এইবার পূজার সাথে আমার একটা সাংঘাতিক কানেকশন আছে এটা আরেকজনের সাথেও আছে ওদের বাড়ি আর ফুডি পান্ডা যে আছে কি জানো গপাই হ্যাঁ গপাই সেদিন যখন প্রীতমে লাইভে গেছিল তখন মিলি বললো দেখ মানে গিয়ে পৌঁছাই পূজা আগে খাবে আর কি মানে সেম গোজ উইথ মি আমি যেখানে যাবে পুজোর সময় আবার টার্গেটে পুজো তো বেরোবো আমি ওই জন্য মানে পূজা নিয়ে এটা হলো মা দুর্গার পূজা আর কি তো পুজোর সময় ওটা নিয়ে আমি এক্সাইটেড কখন গিয়ে খাবো আর আমি মানে বাড়িতে তুমি মানে মাকে জিজ্ঞেস করবো মানে সকাল থেকে উঠে যাবে ব্রেকফাস্ট এটা খাবো তাহলে লাঞ্চে আর যদি কিছু হ্যাঁ ব্রেকফাস্টের সময় লাঞ্চে তাহলে কি লাঞ্চটা আমার অত ইন্টারেস্ট নেই কারণ আমাদের মাসি যদি ওই পাতি পাতি খাবার হবে না আমার তো নন ভেজ আর কি লাইক এগ চিকেন মাটন আর কি পূজার একদম এই ব্যাপার একদম সাংঘাতিক পূজাকে নিয়ে ওই গানটা খাওয়া যায় এ বন্ধন তো খাবার কা বন্ধন জন্ম কা সঙ্গম হে বন্ধন তো খাবার কা বন্ধন জন্ম কা সঙ্গম হে তো পূজার সাথে একটা সাংঘাতিক আমার কানেকশন মানে আমার জীবনে ফুড থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর কিছু নেই সেম গোস ফর পূজার পূজাকে যদি আমি পেতাম মানে আর ডে আউট উইথ পূজা ইজ মাই ড্রিম কি পূজা তুমি যদি আমার একটু দয়া হয় আমার সাথে একটু ডে আউট ইভিনিং আউট যাই হোক যেটা করতে পারো ডে আউট হোক ইভিনিং আউট হোক প্লিজ আমি পূজার সাথে একটা দিন কাটাতে চাই আমরা সারা দিন খেয়ে যাব যত বেটে জায়গা আছে আমরা খেয়ে যাব তো দ্যাট ইজ পূজা ফর মি আর মাম্মাম যদি না আসে তাহলে কি মজা হবে চলো মাম্মাম ইজ কামিং সবাই শোনো আমার নাম কিন্তু মিমি যারা আমাকে মন থেকে ভালোবাসে প্লিজ মিমি বলেই ডেক পূজার মধ্যে একটা আমি বলছি ভক্তি আমি যেহেতু একটা ইন্ডিভিজুয়াল পূজাকে নিয়ে হচ্ছে যেটুকু আমি স্টাডি করেছি এই যে তারা মা নিয়ে ওর একটা মা নিয়ে একটা অবসেশন নিজের মাকে তো ওর মাথায় করে রেখেছে নিজের মা তো দেবী আমি দেখেছি ওনাকে এরকম একটা টিপ পরে আর খুব মিষ্টি দেখতে ওনাকে একদম হ্যাঁ প্রণাম জানাচ্ছি হ্যাঁ দিদি আপনাকে তুমি জেঠিমাকে প্রণাম জানাও আমাকে বলছি দিদি তুমিও আমার মেয়েটাকে আশীর্বাদ করো যে মেয়েটা যেন এমনি থাকে 
আমি কিছু চাই না মেটা যেন সুস্থ থাকে আর মেটা যেন আর একটু মোটা হবো মোটা চাই না ভীষণ খেতে ভালোবাসি আর ভেতর থেকে যায় যেরকম মেটা আমার খুব মানে এটা তুমি বলছো তোমার আমার আপনার ভেরি স্পিরিচুয়াল ও মানে ওকে তুমি একটা কিছু মাত সম্বন্ধে কিছু বলে দাও তার আমার প্রতি ও সমস্ত কিছু লিটারেচার ও বলে দেবে আর এই কেন ও সেদিনকে বলছিল না যে তারাপিঠে গিয়েছিল এই ফাকিং কেয়া হ্যাঁ সে আমি সে চ্যানেল ও আমি স্টাডি করেছি যে পূজা খুব মানে ওয়ারিড অ্যাবাউট মানে কি করছে এটা কেয়া তারাপিঠে কি যা ইচ্ছা তাই করছে হ্যাঁ তারাপিঠে আমি গেছিলাম যেহেতু পূজার সাথে এটাই আমার মিল আই এম অলসো আ ভেরি ভেরি আর পূজা যে ওদের যে প্রতিষ্ঠিত তারা আমাকে যত্ন করা এই যে কালী পুজো যে যত আমি দেখলাম লাইভ মানে কিভাবে খুঁটি নাটি যে জিনিস এইদিকে গাড়ি চালাচ্ছে কার এদিকে গাড়ি চালাচ্ছে হ্যাঁ এইদিকে পুজো করছে নিখুঁতভাবে যেটা আজকালকার দিনে বেশিরভাগই খুঁত কালে অনেক রকম আমার আমারই হয় না আমার আমি বিশ বছর কালী পুজো করেছি বাড়িতে অনেক খুঁত থেকে যায় আমার অত পার্সনেরও খুঁত থেকে যায় যেখানে পূজা নিখুঁতভাবে পুজো করে মাথায় ছিল মানে মার আমার সাধনা মিটিল দেখো গলা কেমন